நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக செப் சுஜா அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சோ என்ன சமையல் இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்ம மேத்தி மஷ்ரூம் பார்க்க போறோம் அதே மாதிரி கோதுமை பரோட்டா பண்ண போறோம் இன்னைக்கு சோ மைதா வந்து அன்ஹெல்த்தினால நம்ம கோதுமை வச்சு பரோட்டா இன்னைக்கு பாக்கலாம் அதோட சைடிஷா மேத்தி மஷ்ரூம் பாக்கலாம் சூப்பர் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்ய போறீங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த மாவு பிசைஞ்சு வச்சிடலாம் அதுக்கு இதோட கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தயிர் எதுக்காகனா அந்த மாவு வந்து நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கிறதுக்காக தயிர் சேர்க்கிறோம் அடுத்தது கொஞ்சம் உப்பு இப்போ இதுல வந்து சக்கரை ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓகே எதுக்காக நல்ல அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் வரதுக்காக சுகர் சேர்க்கிறது ஓகே சோ அப்ப பரோட்டானா நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணி தான் பசையணுமா இல்ல இது வந்து நிறைய பேர் பூரி எல்லாம் பண்ணும்போது கூட சேர்க்கறது உண்டு சில பேருக்கு தெரியாது பட் சேர்த்தா நமக்கு அந்த ஸ்வீட்னஸ் அவ்வளவா தெரியாது பட் வந்து அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் சோ இப்ப வந்து இந்த தயிர் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதனால நம்ம வந்து கலக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து மாவு நம்ம பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம் இல்லன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அது ஊறும் போதுதான் அந்த தயிர் சேர்த்திருக்கோம் இல்லையா அது நல்ல சாஃப்ட்னஸ் ஆகும் மாவு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து சோ உங்களோட வீட்டுல குக்கிங் எப்படி ஆளுக்கு ஒரு ரெசிபி இருக்குமா இல்லனா காமனா நீங்க செஞ்சு வைக்கிறதா ஆளுக்கு ஒரு ரெசிபின்னு இருக்காது இப்ப நான் யூஸ்வலா நம்ம சப்பாத்தி பூரினா அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு சைட் டிஷ் பண்ணுவோம் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா இன்னொரு சைட் டிஷ் இருக்கும் கண்டிப்பா கொஞ்சம் லேச தண்ணி ஏன்னா நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் செய்யறவங்களே தனியா எடுத்து கேள்விப்பட்ட அப்படிலாம் கிடையாது ஸ்வீட் பண்ணும் போதோ இல்ல ஏதாவது பண்ணும் போதோ ஃபர்ஸ்ட் பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க மாட்டீங்க இல்ல எப்பவுமே அதாவது நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பாக்கணும் அதனால கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறமா மத்தவங்களோட மிச்சம் மீதிய வந்து வீட்டுல வைப்பாங்களா இவங்க செய்யறத மட்டும் பேக் பண்ணி ரெடியா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வச்சுப்பாங்களா நல்ல கமெண்ட் இப்ப வந்து கொஞ்சம் நெய் இல்ல என்ன ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம மேல மாவு காஞ்சி போகாம இருக்கிறதுக்காக சேர்க்கணும் என்ன வேணும் உங்களுக்கு நெய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் போதும் இப்ப வந்து இந்த மாவு நல்லா ஊறிட்டே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம வந்து இந்த மேத்தி மஷ்ரூம் செஞ்சிடலாம் இப்ப வந்து இதை வந்து அப்படியே மூடி நம்ம வந்து ஊற வச்சிடலாம் அது வந்து ஊறத்துக்குள்ள மீன்வாயில் நம்ம இந்த மசாலா எப்படி பண்ணலாம்னு பாத்துடலாம் சோ ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிட்டு தான் இதே வந்து சிக்கன் வச்சு கூட பண்ணலாம் நம்ம நம்ம வந்து இன்னைக்கு வெஜிடேரியனா மஷ்ரூம் வச்சு எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம இதுல வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் விருப்பப்பட்ட நம்ம பட்டர் கூட இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாதி எண்ணெயும் பாதி பட்டரும் ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திருக்கோம் எண்ணெய் இப்ப சூடாகட்டும் இப்ப வந்து நம்ம வெந்தய கீரை இப்போ எவ்வளவு மஷ்ரூம் எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு நம்ம வந்து வெந்தய கீரை எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு பேக்கெட் அளவுக்கு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கோம் இப்ப வந்து இது ஒரு பவுல் ஃபுல்லா இப்ப அந்த மஷ்ரூம்க்கு வந்து இது கரெக்டா இருக்கும் இந்த ஒரு பவுல் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுல
ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சப்ஜி செய்ய எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் இது வந்து நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா வெறும் டாஸ் பண்ணி வதக்கிற அந்த நேரம் மட்டும்தான் ஸோ சோம்பு பொறிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம இதில் மிளகா சேர்த்துக்கலாம் காஞ்ச மிளகா ஒரு ரெண்டு மிளகா போதும் அடுத்தது கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நல்ல கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து வெங்காயத்தை அரைச்சி பேஸ்டாக கூட சேர்க்கலாம் இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது தனியாத்தூள் மிளகாத்தூள் எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அதே அளவுக்கு நம்ம தனியாத்தூள் அடுத்தது கரம் மசாலா தூள் இது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் இதோட சேர்த்து இப்ப கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துடலாம் இதுல இது எல்லாமே ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்ததா இதுல வந்து நம்ம தயிர் சேர்க்கணும் தயிர் நிறையாவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் ஒரு கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து தக்காளி தேய்க்கலாம் இல்லையா இதில் அந்த க்ரீமினஸ் அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மஷ்ரூம்க்கு பதிலாக சிக்கன் இல்லைன்னா காலிஃப்ளவர் அந்த மாதிரி கூட நமக்கு என்ன வெஜிடபிள் வேணுமோ அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த மஷ்ரூம் வந்து வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் போதும் மஷ்ரூம் வந்து நமக்கு சீக்கிரமா குக் ஆயிடும் கொஞ்ச நேரம் சிம்ல வச்சுட்டு வேக வைக்கலாம் கீரை வந்து அப்ப ஃபைன்லா தான் சேர்க்கணும் ஆமா கீரை வந்து நம்ம மஷ்ரூம் வந்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா கீரை சேர்த்து நம்ம இறக்கணும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மஷ்ரூம் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம இந்த வெந்தயக்கீரை வந்து வாஷ் பண்ணி நல்லா பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதை வந்து இதோட சேர்த்துடலாம் ஆக்சுவலி வந்து இந்த வெந்தயக்கீரை நிறைய பேருக்கு வந்து சாப்பிட முடியாது கசக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி நம்ம மஷ்ரூம்ல சேர்த்து கொடுக்கும் போது எல்லா குழந்தைக்கும் மஷ்ரூம் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கசப்பு கூட தெரியாது நமக்கு இன்னும் நம்ம தயிர் எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் நல்லா அந்த ஒரு கிரீமியா இருக்கும் கீரை சேர்த்துட்டு எவ்வளோ நேரம் விடலாம் கீரை வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் வெந்துடும் மஷ்ரூமும் ஆல்ரெடி வெந்தாச்சு ஓகே ஸோ அடுத்தது நம்ம இது இது ரொம்ப ஈஸியாகவே செஞ்சிடலாம் 
ஸோ எண்ணெய் ஊற்றினாங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா பெருஞ்சீரகம் சேர்த்தாங்க அதில் காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் கிள்ளி போட்டாங்க அண்ட் வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா வதக்கினாங்க அப்புறம் மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்தாங்க உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணி அதில் மஷ்ரூம் வந்து சேர்த்து நல்லா கொஞ்சமாக லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் குக் பண்ண விட்டாங்க நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வெந்திய கீரையை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்தது நம்ம மாவு பிசைஞ்சு வச்சோம்ல அது நல்லா ஊறி இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து இது கரெக்டாக இருக்கு இப்போ பரோட்டா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்குள்ள தவாவை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம மேத்தி மஷ்ரூம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த சூட்லேயே வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் நம்ம பரோட்டா செஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணி கொடுக்குறேன் இப்ப வந்து என்ன கொடுத்துருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் தின்னா நம்ம திரட்டிக்கலாம் மைதா மாவு இருந்ததுன்னா நமக்கு நல்லா தின்னா வரும் நம்ம வந்து இன்னைக்கு கோதுமை மாவுல பண்றோம் இல்லையா இந்த மாதிரி திரட்டிட்டு இந்த எட்ஜில் மட்டும் நம்ம அப்படியே விட்டுட்டு நடுவில் மட்டும் இந்த லைன்ஸ் போட்டுக்கலாம் அந்த லேயர்ஸ் வந்து நமக்கு நல்லா ப்ராப்பராக வரும் இது வந்து ஒரு ஈஸி மெத்தடில் நம்ம பண்ணுற ப்ராசஸ் ரெண்டு மூணு விதம் இருக்கு அதில் இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இப்படி ரோல் பண்ணிட்டு கூட நம்ம அப்படியே ஊற வச்சு வைக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் அப்படியே வச்சுட்டோம்னா அது இன்னும் கூட நல்லாவே அந்த லேயர்ஸ் நல்லா ஃபார்ம் ஆகிடும் ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்காம கொஞ்சம் மேலோட இந்த மாதிரி தேய்ச்சிடும் அந்த லேயர்ஸ் வந்து நமக்கு அப்படியே தனித்தனியா கிடைக்கும் அளவுக்கு தரட்டினா போதும் இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு அது யூஸ்வல் நம்ம வேணும்னா நெய் இல்லை பட்டர் அந்த மாதிரி கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஓகே அப்புறம் அவங்களுடைய குக்கிங் அதில் விஷயத்தெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு போயிட்டே இருக்கு மியூசிக் மியூசிக் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு குக்கிங் ஒரு பக்கம் பலமா போயிட்டு இருக்கு கூடிய சீக்கிரம் பிளாக் ஓபன் பண்ணலான்ட்டு இருக்கு சூப்பர்
சோ இந்த கலருக்கு தான் அந்த சுகர் சேர்த்து ஆமா அந்த கலர் வந்து நல்ல ஒரு கோல்டன் ब्राउन ஆகும் சீக்கிரமா ஆகும் and இன்னொன்னு வந்து டேஸ்டுமே கூட நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சாப்பிடும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த லேயர் லேயரா அப்படியே தனித்தனியா இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து பரோட்டானாலே என்ன பண்ணணும் எல்லாருக்கும் தெரியும் தாளம் தட்ட போறீங்களா இல்ல நீங்க பண்றீங்களா இப்போ வந்து வெந்துருச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டு இது வந்து இந்த சூடா இருக்கும்போதே வந்து நம்ம கொஞ்சம் கையில வந்து அதை பிளஃபினஸ் வர்றதுக்காக இதே வந்து மைதா மாவுல பண்ணும் போது நல்லா அந்த பிளஃபினஸ் வரும் அது அதோட அந்த எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கிறதுனால இது கோதுமை மாவுனால நமக்கு அந்த அளவுக்கு வராது ஆனா டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே இது நல்லா இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம மைதாவை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது கோதுமை பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி மேத்தி மஷ்ரூம் வெந்தயக்கீரை மஷ்ரூம் மசாலா இப்ப அந்த பிளேவர் அந்த ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம வந்து மூடி வைக்கிறோம் அந்த பிளேவர் வந்து நல்லா அதுல இறங்கி இருக்கும் வெந்தயக்கீரையிலும் நிறைய அயன் கண்டென்ட் இருக்கு ரொம்ப பாடிக்கு வந்து இந்த கூலிங் கொடுக்கக்கூடியது கோதுமை பரோட்டா மேத்தி மஷ்ரூம் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு சொல்லுங்க தேங்க்யூ ஸோ கோதுமை வச்சு பரோட்டாவும் அதுக்கு காம்போவா மேத்தி மஷ்ரூம் சப்ஜி நமக்காக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸலன்ட் மேம் நீங்க சொன்ன மாதிரி தக்காளி யூஸ் பண்ணாமலே அந்த ஒரு கிரேவியோட அந்த ஃபார்மட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ அதுக்கு மெயின் ரீசன் அந்த கேர்டாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி பரோட்டாலையும் நீங்கள் அந்த சுகர் சேர்த்தது தயிர் நிறையா சேர்த்து அந்த மாவு பிசைஞ்சது ஸோ எல்லாமே ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்குது முக்கியமாக மஷ்ரூமும் வெந்தயக்கீரியோட காம்போ வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா அவ்வளோ ஆரோக்கியமான ஒரு ரெசிபியாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச்